j'ai eu une enfance vraiment bercée euh, par la lecture. Euh, de plus loin que je me souvienne, dès que je sais lire, je lis. Et je lis euh, tout ce qui me tombe euh, sous la main. Les journaux euh, féminins de ma mère, euh, qui m'achètera ensuite des journaux pour enfants, mais elle m'achète aussi beaucoup de livres. Et euh, ce sont des versions en général de grands, euh, des, des, des livres pour, euh, qui sont connus pour les adultes, mais dans une version un peu plus allégée pour, pour les jeunes. Euh, elle ne m'interdit jamais de lire. Euh, elle préfère que je lise plutôt que je, que, même que je joue avec euh, des poupées. Euh, euh, voilà. Donc, je ne suis pas non plus très portée vers le jeu avec les poupées. Euh, je, je, préfère, je préfère de beaucoup courir. Bien. Non, euh, la lecture a été euh, encouragée vraiment chez moi, alors que c'est quelque chose d'assez de, de, euh, étonnant dans, dans mon milieu puisque j'appartiens à un milieu populaire et que en général les livres sont étaient assez peu, pr peu présents dans, dans, mon, dans mon entourage mais euh, j'ai eu la chance effectivement d'avoir une mère assez exceptionnelle qui était une ouvrière qui a quitté l'école à 12 ans mais qui elle-même a toujours beaucoup beaucoup aimé lire et il y avait il y avait quelques livres à la maison euh, pour elle, des livres adultes, euh, d'auteurs comme François Mauriac, qui, qui a eu le prix Nobel autrefois. <rire> voilà. euh, donc j'étais vraiment, j'ai baigné dans, dans, dans la lecture et, et euh, euh, je peux énumérer beaucoup de livres que, que j'ai lus très tôt. Alors je, je n'ai pas... Je, je cherche. Euh, J'ai eu plusieurs livres préférés. Oui. Euh, parmi les livres préférés, il y a eu le grand, le grand roman « Autant n'emporte le vent euh, » et, et euh, qui a été c'était bon, un best-seller et ma mère l'a acheté lorsque j'avais 9 ans. Et donc, ça appartient à mon enfance. Je pense que ça m'a donné, euh, je pense, un côté romanesque dans la vie, que je n'ai pas eu dans l'écriture, mais dans la vie, oui. Euh, à côté de, ce, de cela, il y a d'autres livres qui ont com beaucoup compté. Euh, ce sont des, des livres anglais, euh, traduits, bien sûr. Il y avait « Oliver Twist » de Charles Dickens, qui vraiment, j'ai lu un nombre incalculable de, de fois. Et il y avait de Charlotte Bronte, euh, « Jane Eyre ». Ce sont vraiment des livres euh, qui ressortent de, 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 de ma, de mon enf, vraiment de mon enfance, oui. Je pense que, que euh, je, je ne crois pas qu'on puisse écrire sans avoir beaucoup lu. Euh, parce que ce sont, ce sont des formes, ce sont, euh, je, je veux dire que par là, on, on, on s'immerge euh, dans un univers qu'on a envie, euh, d'une façon ou d'une autre, de reproduire. Et, mais en le changeant, bien sûr, parce qu'on ne, ne peut pas copier. Mais euh, on, on, vraiment, on a une forme de sensibilité euh, qui, qui fait que, euh, on, on, bien sûr, même les écrivains qui apparaissent comme étant euh, je, presque, je veux dire, proche d'une littérature euh, populaire. En réalité, ils ont beaucoup lu. Ils ont beaucoup lu. Euh, c'est ainsi que bon, Jean Giono, en France, c'est un auteur qui, qui paraissait un auteur euh, le, paysan. Enfin, de, et, mais il a, une, il a lu les classiques, il a lu Homer, il, a lu, il avait vraiment énormément lu. Alors c'est à mon avis c'est comme c'est très je veux dire c'est très formateur c'est très important euh, moi-même si je n'avais pas lu le deuxième sexe de Simone de Beauvoir bon c'est effectivement un ouvrage théorique mais euh, c'est quelque chose qui a beaucoup compté pour moi et je pense aussi euh, 
Je pense que, par exemple, Virginia Woolf, euh, l'autrice anglaise, euh, dans les années, euh, dans les années, dans, dans les années 60 pour moi, euh, lorsque j'avais 20 ans, euh, a été très très formatrice parce que euh, je, je me disais, voilà, c'était quelque chose. Je me disais, si une femme a pu écrire, moi aussi je peux écrire. Et elle était une forme de modèle. Et je crois que ça c'est extrêmement important parce que la sensibilité n'est pas la même, le, la vision du monde n'est pas la même, tout simplement parce qu'on n'a pas eu la même vie. Peut-être un jour, les vies, les vies des hommes et des femmes se, se, seront beaucoup plus semblables. Et peut-être qu'il y aura moins de différences. Mais pour, pour le moment, en, en 2022, je crois qu'il reste une très grande différence. Je crois que c'est ce qu'il y a de plus important dans mon travail. Euh, je n'en étais pas vraiment consciente lorsque j'ai commencé d'écrire, mais au fur et à mesure que, que j'ai que écrit des livres, euh, je me suis rendu compte que c'était... Euh, que c'était fondamental et que ce que je souhaitais, c'était au fond tout ce que me donnait la mémoire, euh, j'avais envie que ça devienne, que ça soit sauvé. L'idée de sauver ce qui a été vécu, pas seulement par moi, mais par euh, toute une génération, euh, c'est même de sauver le présent, ce que j'appelle sauver le présent, et c'est vrai qu'il que, euh, y a une phrase d'un auteur français qui s'appelle Jules Renard, qui est, qui est euh, « Le vrai bonheur, ce serait de se souvenir du présent ». C'est très étonnant comme phrase, mais pour moi, elle a du sens. Voilà. Euh, oui, euh, je pense que, quel qu'il soit, sans doute, ils peuvent être euh, un peu modifiés, mais ils sont des réalités. La mémoire est une réalité. C'est un moyen de connaissance aussi. Alors, je n'ai pas de message. <rire> je n'ai pas de message. Je dirais que euh, l'important, c'est, je crois, de vouloir être, euh, voilà, être libre, peut-être. Passer toute ma vie. La lecture continue d'être vraiment, pour moi, quelque chose d'important dont je ne peux pas me passer. Je, je, je suis heureuse d'avoir eu le temps, dans cette période qui est quand même très bousculée, de lire, de lire tout un livre dans le trajet que j'ai fait de Paris à Stockholm et, et dans la soirée. J'ai eu l'impression de... Voilà, il y a quelque chose de plus qui est ajouté à ma vie avec, ce, avec le livre que j'ai lu. Je crois que c'est euh, ça ce qui montre euh, la valeur aussi d'un livre. Voilà. Euh, ce que je donne au musée de, du, du Nobel, c'est un petit réveil euh, voilà, qu'il ne marche plus, mais je l'ai eu pendant 20 ans et notamment pendant que j'écrivais mon livre euh, le plus long et le plus, qui m'a demandé le plus de travail, « Les années ». Et on peut voir euh, le rapport entre euh, ce réveil et le livre, c'est-à-dire il s'agit du temps. Et le temps, euh, pour moi, est quelque chose qui, est, qui, qui, qui me, me, me travaille littéralement, qui travaille mon écriture et... Euh, et voilà, donc euh, et ce réveil, euh, le, le, le rêve, je veux dire que simplement donc, le, le tour de, 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 de l'écran, de l'horloge, euh, pour moi, est une obsession presque dans toute la journée. Et euh, lorsque je, dans mes livres, on voit l'importance de, de, du temps et même de, de, de l'horloge, dirais-je. Voilà, c'est pourquoi je, je vais le donner, je vais donner cet exemplaire-là euh, au musée. <rire>